আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব 45 তম বিসিএস এমসিকিউ পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে 101 নম্বর অঙ্ক দিয়ে 101 নম্বর অঙ্কে বলা ছিল x স্কয়ার y এবং x y স্কয়ার এবং x স্কয়ার প্লাস x y রাশির দ্বয়ের লসাগ এবং গসাগু এর গুণফল কত তো আমরা জানি লসাগু আর গসাগুর গুণফল হচ্ছে রাশি দ্বয়ের গুণফলের সমান সেজন্য আমরা করতে পারবো x স্কয়ার y প্লাস x y স্কয়ার ইনটু x স্কয়ার প্লাস x y অর্থাৎ রাশি দ্বয়ের গুণফল হলো লসাগু গসাগুর গুণফলের সমান তাহলে এখানে যদি আমরা x y কমন নেই আসবে হচ্ছে x প্লাস y এখানে যদি x কমন নেই তাহলে আসবে হচ্ছে x প্লাস y এটা করলে আসবে হচ্ছে x স্কয়ার y আসবে হচ্ছে x প্লাস y x স্কয়ার y ইনটু x প্লাস y হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 102 102 এ বলা আছে যদি x is to y equals 2 is to 3 এবং y is to z equals 5 is to 7 হয় তবে x is to y is to z এর মান কত তো আমাদের এখানে y এখানে y এখানে 3 এখানে 5 তো এটাকে আমাদের 5 দিয়ে গুণ করতে হবে এই রেশিওটাকে আমাদের 3 দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে 5 2 10 এটা আসবে হচ্ছে 15 तीन पाँच चार पंद्रह ये आस तीन सदा एकुश तेल पंद्रह पंद्रह मिले गलो एक्स इस टू वाई इस टू जेड इक्ुअल्स आस टू फिफ्टीन इस टू टोटी वन ये प्रश्न उत्तर तपर प्रश्न नम्बर एक सौ तीन एक सौ तीन बला आज है जाहिद सहेबर वेतन दस पार्सेंट कमान पर राष्ट्रीय वेतन दस पार्सेंट बाड़ानो हम तरह कतटुकू क्षति हलो तो धरे नहीं जाहिद सहेबर वेतन छो हे एकश एखान दस पार्सेंट कमाले कमे हे दस कमे दस कम ले आसबे नब्बे ए नब्बे थे आर जो एन दस पार्सेंट बाढ़ बाढ़ हे नय आसानबई आगे छो एक एन हे निानबई कमल हे वन पार्सेंट वन पार्सेंट हो प्रश्न उत्तर तरह प्रश्न नम्बर एकश चार एकश चारे बला आज है एक्स प्लस फाइव होल स्कोर इक्ुअल्स एक्स स्कोर प्लस बी एक्स प्लस सी समीकरण बीओ सी एर मान कत हो समीकरणटी अबेध हो तो ये जी करी पा हे एक्स स्कोर प्लस टेन एक्स प्लस टोन्टी फाइव इक्ुअल्स आस बीस एक्स स्कोर प्लस बी एक्स प्लस सी ता बर एगेंस्ट हमारे आस हे दस सी एर एगेंस्ट आस हे पचिस इक्ुअल्स आस दस सी इक्ुअल्स आस टोटी फाइव इटी प्रश्न उत्तर तपर प्रश्न नम्बर एकश पाँच एकश पाँच बला आज है नीचे को सरल रेखा समीकरण एक क्षेत्र में एक्स वाई इक्ुअल्स वन बू बैठे को गोल कर ले टू एक्स इक्ुअल्स वाई एट सरल रेखार समीकरण ये प्रश्न उत्तर तरह प्रश्न नम्बर एकश छय एक छय बला आज है पी प्लस किऊ इक्ुअल्स फाइव पी माइनस किऊ इक्ुअल्स थ्री हम पी स्कोर प्लस किऊ स्कोर एर मान कत तो ये जो जो करी पा हे टू पी इक्ुअल्स एट तो पी इक्ुअल्स आस फोर आर वियोग कर ले पा हे टू किऊ इक्ुअल्स टू किऊ इक्ल्स पा हे वन बेर करते बला हो पी स्कोर प्लस किऊ स्कोर तो हमें पी स्कोर आसें फोर स्कोर प्लस वन स्कोर इक्ुअल्स आस सिक्सटीन प्लस वन इक्ुअल्स आस सेवेंटीन सेवेंटीन हो प्रश्न उत्तर तपर प्रश्न नम्बर एकश सत एक सत बला आज है लग ए बी प्लस लग बी बक्ुअल्स लग ए प्लस बी है तब को सठीक तो एक क्षेत्र में लिखते पर हे लग ए बी इंटू बी बेहतु लग जो आकार आज से गुण हो जाए लग ए प्लस बी बाटे काटाटी कर लेस वन लग वन इक्ुअल्स आस लग ए प्लस बी तो लग लग बद से क्षेत्र आस ए प्लस बी इक्ुअल्स वन ये प्रश्न उत्तर तरह प्रश्न नम्बर एकश आठ एकश आठे बला आज टू टू दि पावर एक्स प्लस सेभेन इक्ुअल्स फोर टू दि पावर एक्स प्लस टू हम एक्सर मान कत तो ये कर ले पा टू टू दि पावर एक्स प्लस सेभेन इक्ुअल्स ये लिखा जाए टू टू दि पावर टू इंटू एक्स प्लस टू ये कर ले आस टू टू दि पावर एक्स प्लस सेभेन इक्ुअल्स टू टू दि पावर टू एक्स प्लस फोर जेहतु बेस बेस समान पावर पार समान अतए टू एक्स प्लस फोर इक्ुअल्स लिखा जाए एक्स प्लस सेभेन वियोग कर ले इक्ुअल्स पा जाए थ्री एक्स इक्ल्स थ्री हो प्रश्न उत्तर तरह प्रश्न नम्बर एकश नय एक नये बला आज है वन बुट थ्री कमा माइनस वन कमा रुट थ्री धाराटर पंचम पद कत अर्थात ये तृत्य पद ये चतुर्थ पद ये हे पंचम पद तो आप जदि 
সাধারণ অনুপাত বের করি তাহলে মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান বাই রুট থ্রি ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে মাইনাস রুট থ্রি হচ্ছে সাধারণ অনুপাত তো এটা দিয়েই গুণ করতে হবে প্রত্যেকটাতে তাহলেই চলে আসবে তো এইটার সাথে যদি আমরা মাইনাস রুট থ্রি গুণ করি তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি আবার এটাকে যদি আমরা মাইনাস রুট থ্রি দ্বারা গুণ করি তাহলে আসবে হচ্ছে থ্রি রুট থ্রি তাহলে থ্রি রুট থ্রি হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর একশো দশ একশো দশে বলা আছে ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থেটা ইকুয়ালস ফোর এবং থেটা ই স্মলার টেন নাইনটি ডিগ্রি হয় তবে থেটা ইকুয়াল টু কত এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে টেন স্কোয়ার থেটা ইকুয়ালস ফোর মাইনাস ওয়ান ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে থ্রি বা টেন স্কোয়ার থেটা ইকুয়ালস থ্রি বা টেন থেটা ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে রুট ওভার থ্রি তাহলে এটা লেখা যায় হচ্ছে টেন সিক্সটি ডিগ্রি অতএব থেটা ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর একশো এগারো একশো এগারোতে বলা আছে একটি বৃত্ত চাপ কেন্দ্রে সিক্সটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে বৃত্তের ব্যাস বারো সেন্টিমিটার হলে বৃত্ত চাপের দৈর্ঘ্য কত বৃত্ত চাপের দৈর্ঘ্য সূত্র হচ্ছে থিটা বাই থ্রি সিক্সটি ইন্টু টু পাই আর তো থিটা এখন এখানে সিক্সটি ডিগ্রি বাই থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ইন্টু টু আর টু আর এর মান হচ্ছে এখানে টুয়েলভ আর থাকছে হচ্ছে পাই তাহলে এটা করলে আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স ইন্টু টুয়েলভ ইন্টু পাই কাটাকাটি করলে আসবে হচ্ছে টু পাই টু পাই হবে হচ্ছে ক্ষেত্রফল এটি প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর একশো বারো নম্বর একশো বারোতে বলা আছে একটি ত্রিভুজের বাহুর অনুপাত ওয়ান ইস টু টু রুট টু ইস টু থ্রি হলে এর বৃহত্তম কোনটির মান কত তো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু রুট টু স্কোয়ার ইকুয়ালস থ্রি স্কোয়ার দেখাই তাহলে দেখেন ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এইটা আসবে হচ্ছে এইট ইকুয়ালস নাইন তো নাইন ইকুয়ালস নাইন বোঝা যাচ্ছে এটা একটা সম কোনি ত্রিভুজ কারণ যে কোনো দুইটা বাহুর বর্গের যোগফল হচ্ছে তৃতীয় বাহুর বর্গের সমান তাহলে বড় কোনটা হবে হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি সমকোণী ত্রিভুজের বড় কোন নব্বই ডিগ্রি হয় এটি এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর একশো তেরো একশো তেরোতে বলা আছে টোয়েন্টি নাইন থেকে থার্টি এইট পর্যন্ত সংখ্যা হতে যে কোনো একটিকে ইচ্ছা মতো বেছে নিলে সেটি মৌলিক হওয়ার সম্ভাবনা কত তাহলে টোয়েন্টি নাইন এবং থার্টি এইট এর মধ্যে মোট সংখ্যা হচ্ছে দশটি সেটা নিচে থাকবে আর মৌলিক সংখ্যা এখানে কটি সেটা আমরা দেখব মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন থার্টি ওয়ান আর থার্টি সেভেন তিনটা হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা তাহলে থ্রি বাই টেন হবে হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা হওয়ার সম্ভাবনা এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর একশো চোদ্দো একশো চোদ্দোতে বলা আছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর অঙ্কগুলো দ্বারা কতগুলো পাঁচ অঙ্কের অর্থপূর্ণ সংখ্যা গঠন করা যাবে অর্থপূর্ণ সংখ্যা গঠন করতে বোঝায় যদি আপনি সংখ্যা গঠন করেন এবং প্রথম সংখ্যাটা শূন্য হয় তাহলে সেগুলি বাদ যাবে তো পাঁচটি নাম্বার দিয়ে সংখ্যা গঠন করা যায় হচ্ছে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়ালভাবে আর যদি আপনি প্রথম সংখ্যাটা জিরো ফিক্স করেন তাহলে বাকি যে থাকে এক দুই তিন চার এগুলি দিয়ে গঠন করা যাবে হচ্ছে ফোর ফ্যাক্টোরিয়ালভাবে তাহলে এই ফর্মেটটা শুধুমাত্র বাদ যাবে তাহলে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল মাইনাস ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল আসবে ইকুয়ালস এটা আসবে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি মাইনাস আসবে টোয়েন্টি ফোর ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে নাইনটি সিক্স অর্থাৎ ছিয়ানব্বই ভাবে অর্থপূর্ণ সংখ্যা গঠন করা যাবে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর একশো পনেরো একশো পনেরোতে বলা আছে এ ইকুয়ালস এক্স ইজ ইলিমেন্ট অফ এন যেন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফোরটিন ইকুয়াল জিরো হলে এ ইকুয়াল টু হোয়াট তো এটা আমরা সমাধান করব এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফোরটিন ইকুয়াল জিরো বা এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টু এক্স মাইনাস ফোরটিন ইকুয়াল জিরো বা এক্স কমন নিলে আসবে হচ্ছে এক্স মাইনাস সেভেন প্লাস টু কমন নিলে আসবে হচ্ছে এক্স মাইনাস সেভেন ইকুয়াল জিরো তাহলে আসবে এক্স মাইনাস সেভেন ইন্টু এক্স প্লাস টু ইকুয়াল জিরো অতএব এক্স ইকুয়াল সার্ভে সেভেন এক্স ইকুয়াল সার্ভে হচ্ছে মাইনাস টু এখন আমাদের বলা হচ্ছে এক্স ইজ এলিমেন্ট অফ এন মানে হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বারের সদস্য ন্যাচারাল নাম্বার শুরু হয় হচ্ছে পজিটিভ নাম্বারগুলো থেকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটা বাদ যাবে উত্তর হবে হচ্ছে শুধুমাত্র সেভেন এই সেভেন হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করবো কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য ধন্যবা